خب jQuery features features یعنی چی یعنی jQuery چه کارایی رو میتونه انجام بده نمایش بدیم که features یعنی نمایش دادن یعنی jQuery capable هست که چه کار رو انجام بده قادر هست چه کار رو انجام بده jQuery هشت کار میتونه واسه ما انجام بده میام اینا رو با هم دیگه مرور میکنیم و این پریزنتیشن رو من سعی کردم فارسی بنویسم به شما نشون بدم که چرا من فارسی نمی نویسم پریزنتیشن رو به خاطر اینکه واقعا بفهمید زبان کامپیوتر رو با فارسی اگر بفهمید واقعا قاطی میکنید یعنی طوری نیست که بفهمید مخصوصا اون دو تا فیچر هایی که آخری که من فارسی نوشتم حالا به شما به صورت انگلیسی ترجمه میکنم که میدونم که انگلیسی بهتر میفهمید تا فارسی به خاطر اونی که من سعی میکنم پریزنتیشن رو به صورت انگلیسی بنویسم فانکشن اول به اسم میگن کور فانکشنالیتی کور فانکشنالیتی اگه ما بخوام به فارسی ترجمه کنیم یعنی عملکردهای درونی کور یعنی داخل حالا نمیدونم شنیدید یا نه اینکه میگن عملکردهای که عملکردهای درونی جی کوئری علاوه ابزارهای مشترکی که ایجاد میکنه جی کوئری میتونه این کارا واسه ما انجام بده که چه کارهایی رو که داخلش میتونه داخل جی کوئری هست که میتونه انجام بده مثلا داکیومنت دات ریدی رو که اگر دیدید یکی از عملکردهای درونی جی کوئری است که داخل خود جی کوئری نوشته شده عملکرد عملکرد درونی بهش میگن سلکشن اند تراورسال که چیکار میکنه برای ما که برای ما فانکشن رو تهیه میکنه که محتوا رو پیدا بکنه محتوا رو پیدا بکنه و به همراه هم محتوا دنبالش نویگیت بکنه حالا من اینجا نوشتم گشتن منظورم همون نویگیت بود ولی کلمه ای که بهتر از نویگیت میتونید واسه تو فارسی پاسش پیدا بکنید من پیدا نکردم که چیکار میکنه واسه ما فانکشن رو پیدا میکنه که داخل محتوا محتوای درونی که بهش میگن دام پیدا میکنه و داخلش میگرده واسه ما پیدا میکنه این یکی از کاربرد های جی کوری کاربرد سوم بهش میگن مینی پولیتینگ اند سی اس اس یعنی دستکاری کردن و کار کردن با سی اس اس که برای ما دوباره فانکشن رو تهیه میکنه که با ادیت و چنج کردن صفحه کار میکنه و همینطور با سی اس اس کار میکنه مثل پوزیشنینگ که این کارا رو هم ما واسه ما جی کوری انجام میده که اگر با سی اس اس ترکیبش کنید خیلی حالت قوی رو به خوش میگیره فانکشن چهارم به نام ایونتس هست که چیکار میکنه کار کردن رو آسون میکنه با ایونت های دام رویداد منظورم ایونت هست باز هم میگم اگه رویداد اینجا نوشتم میبینید که متوجه شاید نشید ولی ایونت همون رویداد و چیکار میکنه تهیه میکنه کمک های مشترکی برای این رویداد یعنی کامون هلپ و تهیه کردن کمک های مشترک این رویال میگن کامون هلت فانکشن بعدی به نام افکتس هست که اینجاست که جی کوئری برای ما معنی پیدا میکنه که وقتی که به افکت ها میرسه چیکار میکنه فانکشن های رو داخل خودش داره که به ساخت انیمیشن و افکت و یا مثلا مخفی کردن یا نمایش کردن یا حرکت دادن اجزاهای یا المنت ها به کار میره خب این بهش میگن افکت ها و انیمیشن ها که توی سی اس اس تری هم هست کاری که شما خیلی هاتون با فیلم دیدید میتونید انجام بدید جی کوئری هم واسه وب انجام میده مثلا ادیت کردن این برابر بردن موو دادن این کارا رو واسه ما اینجا انجام میده فانکشن ششم ایجکس هست که این چیکار میکنه واسه ما ابزارهای رو تهیه میکنه که کار با ایجکس رو آسون بکنه مثل لود کردن محتوا از صفحه و از سر کار داشتن با اطلاعات جیسون جیسون یه کتابخونه جاوا اسکریپت هستش که واسه شما واسه ایجکس کار میکنه خیلی هاتون اگر بدونید که الان دیگه ایجکس همون ای جی کوئری قاطی شده دیگه خیلی ایجکس رو قدیمی میدونن بخاطر اینکه جی کوئری این عمل کرد و خیلی آسون کرد و فانکشن بعدی یوزر اینترفیس هست که بسته های نرم افزاری یا پلاگین ببین اینجا من بسته های نرم افزاری منظورم پلاگین بوده باز اگر پلاگین ها رو میفهمید چیه ولی بسته های نرم افزاری نمیفهمید چیه همون پلاگین یعنی بسته های نرم افزاری به خاطر اون من زیاد فارسی نمی نویسم اینجا که بسته های نرم افزاری مثل پلاگین رو تهیه میکنه و وصله های مشترک وصله ها منظورم تقریبا گرفتن حالا میگن اون پلاگین این هم مثلا کتاب خونه 
کتابونه مشترک و ویجت هایی مثل ویجت هم هم از اون ویجت هست ویجت هر اگر بزنید دیکشنری میشه فلان یا چیز ولی معنی نداره ویجت معنی تمام اون بحث های نرم افزاری که به شما میده مثل اسلایدر مثل کنترل مثل پروگرس بار پروگرس بار مثل دیدی که مثلا یه نرم افزاری دارید دان چیز میکنید اینستال میکنید یه باری اون بالا به شما میده مثلا 90 درصد تا یه ذره مونده با آخر پر شده به اون میگم پروگرس بار مثل اکوردیون و غیره و فانکشن و عمل کردی که فیچری که بعدی هم اسمش از اکستنسیبیلیتی که چیکار میکنه ترکیب جیکوری رو فعال میکنه با بستاین هم با پلاگین ها و بالا بردن کاربرد های جیکوری که کتابخونه اصلی هم است مثلا شما یه جیکوری داریم ما اکسنسیبیلیتی چیکار میکنه یه دیدید که ما اونجا یه دونه دوتا تا تو نت میز دیدید که ما یه دونه دوتا تا کتابخونه جیکوری نداره اولیش کتابخونه جیکوری بعدی ها بستاین نرم افزاری پلاگین مثلا یه کاربری میخواد تاریخ رو به صورت دیت نشون مثلا به صورت تقویم نشون بده اون میگه میره مثلا یه بسته نرم افزاری دانلود میکنه به نام دیت و بعد اون رو نشون میده خب ما تو این یه سری درس ها در مورد ایجکس و اکستنسیبیلیتی صحبت نخواهیم کرد به خاطر اینکه اینا ادوانس هست خیلی پیشرفته است در آینده اگر ویدیو حتی به بیشتر از 100 تا رسید در در مورد صحبت خواهیم کرد فعلا فوکوس میکنیم به این 6 تا عمل کرد و شروع میکنه مجلس دیگه کار بکنه